Bonjour à tous, dans la clinique de Soupayan, euh, pas mal d'animaux actuellement. Il y a un petit chat, euh, un petit chat du Bengal. Un petit chat du Bengal, vous vous souvenez, il y, a, il y a plusieurs mois de ça, on avait déjà relâché euh, un chat du Bengal euh, dans la réserve de Soupayan. Environ 500 mètres avant de sortir du sentier et de rentrer réellement dans la forêt. On a beaucoup de chats léopards dans notre réserve. Il y a un siamang euh, qui est en soins. Et là, il y a un hibou grand-duc qui est aussi en soins. Et puis, à l'intérieur de la pièce, là, si vous voyez le, le drap, c'est fait exprès, parce qu'à l'intérieur, il y a un autre chat du Bengal, presque adulte. Ferry l'a attrapé et l'a mis dans le, le box. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on va le relâcher. J'ai l'impression de faire que ça ces derniers mois. On relâche, on reçoit et on relâche des chats sauvages. Pareil, on ferme avec un tissu pour limiter le stress durant le transport. Euh, on ne va pas aller bien loin. On va juste aller à quelques centaines de mètres de la clinique euh, pour lui rendre la liberté. Alors, je ne sais pas si je dois encore vous le répéter, euh, le passé de ces animaux est à peu près le même pour tous, euh, capturés par des, euh, par des gens. Euh, certains pour être vendus comme jouets vivants, d'autres euh, parce que rentrés en conflit, euh, le Grand-Duc, il a été trouvé blessé par des villageois. Euh, les petits chats sauvages, ils sont rentrés euh, dans un grenier, ce qui arrive aussi régulièrement. Euh, le tout petit que vous avez vu, avant il y en avait deux. On a malheureusement perdu un euh, 24 heures après leur arrivée. Et le, celui qu'on va relâcher aujourd'hui, il est ici depuis plusieurs mois. Et euh, lui par contre euh, avait été vendu euh, comme jouet vivant. Évidemment, ce chat du Bengal, il n'a rien à faire avec les gens. Hein. Ce n'est pas du tout un animal de compagnie. Euh, sa place est dans la forêt. Je vous le répéterai, jamais assez. Donc on va le relâcher en bas de la dizaine d'hectares qu'on utilise pour les volières de calahouette. Euh, C'est pour ça qu'on porte un masque, parce qu'on va passer à côté des volières des gibbons. Et vous savez que quand on est proche des gibbons, on porte un masque le plus souvent possible pour éviter euh, que les gibbons attrapent des maladies humaines. N'oubliez pas, un simple rhume peut coûter la vie à un gibbon. J'aime ces journées où on ouvre des cages. Voilà. On s'éloigne des volières, j'ai enlevé mon masque, euh, c'est quand même plus agréable pour vous parler. Et euh, on va trouver un spot dans les environs. Il est bientôt 17h et euh, c'est l'heure idéale en fait pour relâcher euh, ce chat léopard. C'est avant tout un animal nocturne. On va se mettre là. Ya, quítale paz, dice ya.
Euh, André me demande si je suis arrivé à le filmer. On va dire que oui. <rire> On a attendu quoi, une, une heure et quart, une heure et demie pour... <rire> le principal c'est qu'il soit libre. <rire> <rire>